So vriende, as jy jou bybel oopmaak, ons is by die tweede laaste, so like het nou vir my, een boodskap uit die boek Prediker uit. Ons is nou by Prediker hoofstuk 11. En hy het ongelukkig net 12 hoofstukke. Daar is nie meer nie. So kom ons lees saam. Ons het ons elke sondag gaan doen ons die volgende hoofstuk. En nou is ons by Prediker hoofstuk 11. Verlede week was ons by Prediker 10. Volgende week sal ons sien wat die Heere vir ons het. Werp jou brood uit op die water, want na verloop van baie daas sal jy dit vind. Gee het deel aan 7, ja ook aan 8, want jy weet nie wat er onheil daar op die aarde sal wees nie. As die wolke vol reen is, giet hulle dit uit op die aarde. En as een boom na die suide of na die noorde val, op die plek waar die boom val, daar bly hy le. Wie op die wind ag gee, sal nie saai nie. En wie na die wolke kyk, sal nie oes nie. Soos jy nie weet wat die weg van die wind is, of hoe die gebeente in die skoot van die, van een swangere is nie, net so weet jy nie die werk van God wat alles doen nie. Sa jou saad in die moore, en laat jy nie aand jou hand nie rus nie. Want jy weet nooit wat er een sal geluk nie, hierdie of daardie en of al twee saam goed sal wees nie. Verder, soet is die lig, en goed is dit vir die oe, om die son te aanskou. Want as die mens baie jare lewe, moet hy hom in die almal verheeg, en dink aan die daad van duisternis, dat dit baie sal wees. Alles wat kom, is nietig. Verblij jou oe jongeling in jou jeug, en laat jou hart jou vrolijk maak in die daar van jou jonkheid, en wandel in die wee van jou hart, in die aanskouwing van jou oe. Maar wie dit, dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring, en weer verdriet uit jou hart, en hou die kwale weg van jou lichaam, van die jeug en die jonkheid is nietig. Vader, die, die wijze man, die wijze koning Salomo het gesprek. En hy die woorde van die almachtige, van die eeuwige God, vir die mens aan ons bekend gemaakt. Want het dan om een wijs het gegees, soos aan geen ander nie. Bid het ook vandag, terwijl ons sal pijns, terwijl ons sal nadink en mediteer, oor wat hy gesê het dat iets van wat hierdie man te sê gehad het, wat God vir hom gewys het, ook vandag aan ons gewys sal word, dat het ons een wijse hart sal gee, dat het ons inzig, skranderheid en kennis in die woord van God sal gee. Heere, ons wil hierdie woord om ons hals bind, ons wil dit in ons hart bewaar, soos een kostbare klein nood. Dit is beter as goud, dit is beter as silver, en al ons kostbare kleinoore kan daarmee nie vergelijk word nie. Seen ons met die lieflike woord vandag, in Jezus naam. Amen. So, baie baie welkom by Prediker 11, saam met my. In Jezus een kostbare naam. Jy weet ons reis is nou amper op einde. Die conclusie, die finale conclusie, is hoofstuk 12. En wat jou aangryp van hoofstuk 11, van oulaas, wil die prediker vir ons nog een keer iets sê. Hy wil vir ons sê, jy weet net nooit. Jy weet, en hy het drie keer gesê, kyk daar, hy sê dit in vers 2, in vers 5 en in vers 6. Hy sê in vers 2, want jy weet nie, in vers 5, net soos jy die werk van God wat hy doen nie weet nie, in vers 6, want jy sal nooit weet, so die sleetelvraas, en dis kom ek sê, ek wil met jou praat oor, jy weet net nooit, want jy weet nie, wat weet jy nie, jy weet nie wat morgen gaan gebeur nie, 
Je weet nie wat oor uur gaan gebeur nie. Je weet nie wat volgende week gaan gebeur nie. Maar wat my so aangryp, hy wil teruggryp, ook naar die jongeling, naar die jong mense. Hy sê in vers 9, verblij jy oor jongeling in jou jeug. Jy weet die, die een ding, want hy praat ons die heel tyd van, van hoofstuk 1 af, oor wanneer jy oud word, wanneer jy jong is, wanneer jy jong is, wanneer jy oud word, hy speel die uit twee, die hele tyd so tegen mekaar af, en laat my dink, dat vir die eeuwige jeug, wat mense nie alles sal doen nie. Ha? Moet ek jou vertel. Het jy die laaste publikatie gesien van die American Society for Plastic Surgery? Hulle sê dat chirurge elke jaar meer as 10 miljoen kosmetische procedures op mense volbring. En bykans geen een van die medische procedures was nodig nie. Dat is alles om beter te lyk. <laughs> Someone is making a lot of money. Mense jaag na die eeuwige jeug. Hulle wil altyd jong bly. En hulle sal baie spandeer om so te lyk. Right? En as hulle moet operaties gaan, dan doen hulle dit. En dit is nogal hard vir sommige mense om te dink hulle gaan uitvoerd. Nou, gegewe die kees om oud te word, ek dink ek ken een paar mense, hulle verkies eerder die dood as om oud te word. <laughs> hulle wil nie oud word nie. Hulle sal enig iets doen. En as jy iets oor die ouderdom sê, dan sal hulle net daar en dan op sternaat. Nou, vriende, jy sê ding, of jy jong is, en of jy oud is, en of jy evers tussen die twee is, Die prediker, hy help ons. Hy het vir ons baie te sê. Vir oom mense, vir jong mense, en die wat die vers tussenin is. En hy skryf het al oor in sy boek, jy moet maar weer gaan lees, of weer hierna gaan luister. Nou, die tweede of derde keer sal miskien baie van die goed by mens insink. Maar die een ding wat hy die hele tyd sê, jou leven, my leven, is een gave van God. Is een geskenk. Vat het, want God geer het vir jou. Want as jy eerst dood is, kan jy lichaam niks meer doen nie. It's your gift. Dis een gave. Dis een geskenk. Ongeag, jou ouderdom, of jy jong is, of jy middeljarig is, en of jy oud is, dis een geskenk om te kan lewe. Want lewe en dood is in Godse hand. Daar is een sterfdag bepaal, en daar is een geboortedag wat eerst bepaal was. Maar voordat ek nou kom by, by die dinge, want ons sal uiteindelik by hoofstuk 12 tot een baie duidelike mooie afronding kom van hierdie saak. Maar voordat ons daarby kom, kom ons stop net eers hier by hoofstuk 11, die vooral vers 1 tot 8, maar sal ek net slot bring by vers 9 en vers 10. Oor wat die lewe vir jou inhou, wat jy nie weet nie. Want onthou, Die geleentede wat my in jou pad langskom in die lewe, jy weet net nooit of jy dit weer gaan kry, jy weet net nooit hoe lang jy gaan wees, en jy weet net nooit wat die dag van morgen vir jou inhoud nie. Nou begin hy in vers 1, werp jou brood op die water. Dis een spreekwoord wat baie van ons ken. Want verloop van baie daas sal jy dit vind, nou, Ek weet, ek het al baie gesien, ek het baie vis gevang in my leven. En as kind, verskrikkelijk vis gevang. Ons het gesien wat gebeur as jy jou brood in die rivier gooi, dan dit, dit word so, as die Engelse woord, word so soggy, het word so pap. Jy kan niks aan my doen, jy kan die brood in die water gooi, en het net nou eet nie. Niemand wil dit heen nie, dit was nie lekker nie. Dit is nie wat hy bedoel nie, dit is een vorm van een spreekwoord, want onthou, Salomo, hy het skepe gehad, Ek lees hier in 1 Konings 10 vers 22, want die koning het Tarse skepe op die see gehad, skepe van Hiram, eenmaal in drie jaar, het hulle die Tarse skepe teruggekom, gelaai met goud, silver, ivoor, ape en pauwe. En ander woorde, as ek het kan parafraseer wat hy vir ons hier sê, die koning, stier jou koring in skepe, want jy weet moest nie, hy het baie gedoen, 
Hoeveel maanden neem dit, dan kom die skepe terug, maar kom hulle terug met hulle kostbare vracht. In ander woorde, wat hy wil sê is, jy moet nie alles wat jy het by jou hou nie, laat van dit gaan, en laat het vir jou werk. Laat het iets doen, want jy het ons hierdie verwachting. In ander woorde, hy weet, dat die handelaar, as hy van sy proviant, as hy van wat hy het, en hy sit sy koring in die skepe, en hy stuur dit na paar maanden, dan kom hy skepe terug met dit wat hy bestel het, in die plek van die koring, wat hy gegeet. Want sy geduld, word mos nou beloon. Uh, sy geloof, word mos nou beloon. Hy het mos gegloe, ek het my brood op die water laat gaan, ek het my koring gestuur, en ek gaan iets terugkry in ruil daarvoor. Hy het die verwachting. En nou sê in vers 2, gee deel aan 7, ja ook aan 8, want jy weet nie wat er onder daar op die aarde is nie. Jy weet nie, jy kan nie al jou eiers, by wijze van spreken, ek en jy weet, die gevaar is die ding wat jy ooit in jou leven kan doen, as om al jou eiers in een mankie te sit. Jy, jy doen het net nie. Ek het het een dag gedoen, en te val die mankie om. You don't do it. Jy gaan seer kry. In ander woorde, hy beveel aan, verspry jou baatis. Jy moet, jy moet dink wat jy doen. Jy, jy kan nie alles net op een plek heen nie. Hy sê, verspry wat jy het, want daar is een dag van onheil. Daar een gaan miskien nie geluk nie, of daar gaan nie geluk nie. So wat hy sê is, wees versichtig in wat jy doen. Doe het met wijsheid, doe het met oorleg. Gee aan 7, gee aan 8. Hy sê, jy weet nie wat er onheil gaan kom, en van die goed is gaan tot niks word. En dan, wat bly dan oor? Want jy sien, hier is die sleetelfrase, want jy weet nie, dis, want, dis wat hy sê, in vers 2, want hy sê, geef is 7, geef 8, want jy weet nie, wat gaan geluk nie, jy weet nie, wat gaan vir jou werk nie, want jy is nog nie in more nie, so, van die goed wat jy doen, gaan vir jou vrug gee, van dit gaan net niks bring nie, en dis oké, okay, want hy sê, daar is baie onheil in die lewe, so, jy, jy kan verstaan, alles wat jy doen, werk nie altyd nie, maar sekere goed, gaan vir jou wel dividend en vrug gee, so, want, omdat jy onkundig is, jy weet mos nie wat mag moren nie. En daarom, jy weet nie wat moren vir jou oplever nie. So, dink wat jy doen, gaan met wijsheid om met wat God jou gegee, wat jy in die lewe het. Maar wat jy nie kan doen nie, dit wees ek ook vir ons baie duidelijkheid, jy kan nie as gevolg van jou onkunde, of as gevolg van jou vreese, of as gevolg van jou onsekerhede, oor die dag van morgen, of die toekomst en wat het vir jou inhoud, sorgeloos optree en sê, wel, omdat ek nie weet wat gaan gebeur, laat Gods water oor Gods akker loop, jy gaan seer kry, hy sê, of dit jou verlam om iets te doen, omdat ek nie weet wat morgen inhoud vir my, nou is ek te bang om risiko's te neem in die lewe, ek is te bang om enigies te doen in die lewe, Ek praat nie van dwaase optredes nie. Ek kan jou baie vertel van dwaase dinge wat mense doen, waar hulle al hulle pensioen of waar hulle al hulle geld gevat het, by een plek gaan sit het, en het alles verloor. Ek het in my leven met baie syke mense onderhouding gehad, gebreek in die leven, vir die rest van hulle leven. So jy kan nie een dom ding gaan staan en doen nie. Jy moet, jy moet dink wat jy doen. In teendeel, juis, omdat ek nie weet wat morgen inhoud, moet ek baie versichtig wees wat ek doen, met wat ek doen. Dis sy raad. Dis wijse Salomo sy raad aan my en jou. Hy sê, dis wijs om so op te tree. As jy nie so op te tree, kan jy seer kry of groot skade. Nou sê in vers 3, as die wolke vol reen is, giet hulle dit uit op die aarde. As die boom na die suid of die noorde val, daar waar hy val, daar bly hy le. Nou maak, hy, hy, hy doen een baie interessante vergelijking. Hy sê, hoekom ek hier die goed veel gesê het in vers 1 en 2, sê hy, Hy sê, luister bykie na my. Dink een bykie aan die wolk. Haar kom die wolk. En dan gaan die wolk. En die boer, hy bid, as die wolk kom, hy moet hier, as hy hier voorbij kom, dan moet hy gooi. Ek, ek sal nooit vergeet, toe ek predikant was in my eerste gemeente, 41 jaar terug op Frankfurt, en Nico Alberts, hy is nou in Australië, hy was een, een melkboer, hy was op my kerkraad, was my tesorier, want ek, so eenmaal een maand, hy sê, pas toe, maar jy moet by kom eet op die plaas, plaas en dan was Ansu Mariku, want dit is Ansoek, hy het Ansoek gedoen vir die plaas, en hy en Mariki, Niku en Mariki, dit het genoem, Ansu Mariku, 
elk geval, dit is die plaas, en ek moet nou altyd soen toe, nou, nou, een keer die maandag, gaan kyk ek nou eet ons, en dan, dan boer ek nou somme saam met hom, dan ga ek so vroegmiddag, en dan vir drie, vier ure, dan is ek daar in die stalle, en ek help met die koeie, en ek ruip die trekker, dan uh, voor en toen achter toe in die, in die gat, waar ons skuilvoer maak, want jy wil ons met die trekkers so zwaar wiele, wat vol water is, en wil jy ons die, die milie blaar in die stronk, en wil jy ons so vast trap, en dan begin ek ons later gis, en trek ons die seil oor, so was vir my lekker dag, was ek het baie geniet, en uh, ek denk, ek het altyd gesê, jong, as ek nie predikant word, ek so syke maar boer geword, maar nou, nou is die twee boere, nou is Johan vir Viers, langs Nico Albers, was Nico Albers my vriend, en dan Johan langs om, Johan was hier my kerkje, hy was in een ander kerk, maar hy was Nico se bierman, as ek nou kom eet, dan nooi altyd vir Johan, en sê Johan, as toe Reimer kom, jy moet nou kom, ok, nou kyk ons aan Johan, en ek en Nico, en een aand, toe ons nou klaas met die eet, dan moet jy ons eerst bid vir hulle, en kies sê vir alles, en dan is ons nou tyd te spandeer in die woord, en die aand toe ek bid, toe sê uh, Nico vir my, pastoor, as dit nie nou reen nie, gaan ek hem my soe sê, I really, really need rein. En Johan sê, maar die goed waarmee ek boer, dit moet nie reen nie. As dit nou reen, is ek in die moeilijkheid. Ek kijk ek vir die twee boere, en ek sê, vrienden, laat ons bid, kom met ons bid. Ek sê, jyre, gooi daar reen, maar gooi hem op die lijndraad af. Nico's kant moet hy val, daai kant, nou nou, gooi hem op, ek sê, jyre, jy kan mos reen, gooi, gooi hem op die lijndraad, want het so gelag na die story. So dan wil ek ook sê, wat hy sê is, Salomo sê, God stuur die reen met die wolk, maar die wolk kom en hy gaan, nie een boom. Hy sê, jy moet nou dink, wolke kom en gaan, maar een boom, daar waar hy val, daar leer hy. Nou, wat hy vir ons daardier probeer sê is, wolke verander, bome le roerloos, as een groot zwaar boom geval het, jy kan hem nie beweeg nie. So, daar is dinge in die lewe wat verander, en daar is dinge in die lewe wat nie verander nie. Dis ook wat hy vir ons vertel. Hy sê, dink aan een wolk, dink aan een boom. Boom verander nie, waar hy val daar le, hy, een wolk, hy kom en hy gaan so is het in die leven met baie van die dinge waarmee ons bezig is, en die dinge wat ons mee doen, dinge kom en gaan, hy sê, maar moet nie sit en niks doen, en wacht vir die ideale geleentheid nie, want hy sê, want wie op die wind agee, hy saai nie, wie na die wolke kyk, hy sal nie oes nie, hy sê so, jy kan nie, altyd sit en wacht, vir die ideale geleentheid, man, en nou sê jy, maar nou kom alles by mekaar, nou gaan ek het doen, it maybe it's never gonna happen, dat die perfecte oomblik wat jy voorwacht, hy oom kom net nie, hy waarskie ons, hy sê, want as jy na die wind die heel tyd kyk, en as jy na die wolke die heel tyd kyk, dan gee mos in die oos, jy gaan nou nie plant nie, hy sê so, net so min as wat jy dit weet, hy sê, want hier gaan dit, hy sê, niemand ken die weg van die wind, die volgende vers, hy sê, jy weet nie wat, wat die pad gaan die wind nie, hy sê, so weet jy ook nie die moederskoot, wat God ken, wat dan die moederskoot aangaan nie, want ek bedoel, hy sê, Weet jy, net so, dat die gebeente van die skoot, van een swangere, jy weet nie wat doen God daar binnen nie, tot met een sekere ouderdom, uh, maande, selfs uh, mense wat vir ons uh, met uh, medische toerusting kan help en kyk, kan tot op een sekere ouderdom nie vir jou sê, of het een sienkie of een dochter is nie, jy weet nie wat is die beendere nie, maar hier is die wonder van die saak. Wie kon ooit gegloed, dat dit gebeur, dat een hele klein mensie, binnen in een ander mens groei. Have you ever thought about that? Hier binnen in een vrouw, groei een hele klein mensie. Nie een halve mensie nie, nie een fetus nie, een werkelijke mens, klein mensie, breepos, Een klein mensie groei en word groot en groot binnen aan een ander mens. Hy sê, dit is een mysterie. Hoe kan dit gebeur? Hoe gebeur dit? Sê Salomo. Hy sê, jy kan het nie uitvind nie. Hy sê, net so min kan jy weet van waar kom jy wind en waar kan jy wind een. So, dit is een mysterie. So, hy sê, wat ek en jy moet besef is, Godse voorzienigheid is ook een mysterie. Jy kan nie altyd verstaan, as jy jou sommer by mekaar sê, en vir die maanden wonder jy, maar hoe het ek deurgekom? Dit het nie vir my sin gemaakt nie. 
Jy weet dit, baie keer dan maak jy soms, jy denk, maar hoe dit nou gebeur? Wow, en ek het nog hoor ook, ek het dit nie verwacht, Godse voorziening is een verborgenheid, is een mysterie, maar ook so Godse skepping, wat God doen in sy skepping, is een mysterie, want jy sien, God is in die hemel, en ek en jy is op die aarde, jy kan nie alles wat God doen, van begin tot einde weet nie, hy het ook die eeuw in ons hart vastgeleid, hy het een paar hoofstukke teruggesê, dat jy alles wat God doen, van begin tot einde nie kan uitvind nie, so dit besef ek en jy, so, wat my voordierend herinner, wat Salomo die hele tijd van ons wil sê is, hy is God, hy is in die hemel, jy is een mens, en jy is op die aarde, en jy is nie God nie. Jy is nie God nie. Hy is God. Maar dit vraag geloof nou, want as het kom by die mysterie van die lewe, oor Godse voorsiening, Godse skepping, hoe hy dit doen, en nou wat hy vir ons wil bees is, wanneer ons nie weet nie, wanneer ons nie, dit kan verduidelik wat God doen nie, vertrou my nie geloof. By faith. Die bybel sê altyd, dier die geloof het Abraham, dier die geloof het Noach, dier die geloof het Abel, dier die geloof het Sarah, dier die geloof het Mooses, dier die geloof het Jacob, dier die geloof het Isaac, dier die geloof het Gideon, dier die geloof het Simpson, dier die geloof het Barak, en so kan ek aangaan en aangaan en aangaan. Ons lewe nie met verduidelikings nie. Ons lewe dier die geloof. En wat hy ons terugbring hier so, is om vir ons te sê, wel, vertrou God dat hy weet wat hy doen. As ek en jy dan nie weet nie, hy weet. Maar dit vergeloof van my en jou om te sê, jyre, ek verstaan dit nie, dit maak nie vir my sin nie, en hoekom jy dit so doen nie, ek kan dit nie verander nie, soos een boom wat geval het, hy leed noord of hy leed suid, ek kan niks daan doen nie, ja, die wolke kom en gaan, as sikere goed wat ek kan daan doen, maar ander goed is, ek kan niks daan doen nie, dan moet ek my geloof op die vestig en sê, daar is een God in die hemel, en sy woord sê, in Romeine 8, vers 28, wie van julle weet, alles, werk, ten goede mee vir hulle wat God lief het. And if you don't understand it, believe it. Believe it. Gloed it. Gloed it. Sê, Heere, ek gloe die woord. Ek verstaan dit nie, en ek is ook eerlijk, dit maak jy vir my sin nie. And I don't get it. Maar ek vat jy op die woord het gesê, vertrou my, ek vertrou jy met my hele leven, dan los ek het by jy. Want ek bedoel, die ander aangrypende ding in vers 6, hy sê, sa jou saad in die moore, laat jou hand in die aand nie ris nie, want jy weet nie wat jy sal geluk nie, ander woorde, moet nie ophou om goed te doen, moet nie ophou om die rechte goed te doen, hou aan, al lyk dit asof dit kom tot niks, Hou aan, want ek bedoel, die belangrijkste ding wat ek en jy seker kan saai is die woord. Het jy geweet, ons allemaal kan die woord saai. Jy saai die woord, wanneer jy jou bybel optel en jy lees dit, saai jy die woord in jou eie hart. As jy het vir een syk mens lees, of iemand in die tronk, saai jy die woord in daai ons hart. As jy die woord mediteer, saai dit in jou hart. As jy na die woord kom luister, saai jy dit in jou hart. As jy die woord vir jou kinders leer, en sê hy, dis wat Godse woord sê, my kind, you go that route, dis wat jy moet doen, dis wat die Heere sê dan saai jy die woord, en jou kind sa hart. Amal van ons saai die woord, wat ons nou gedoen het met die evangelie, in Bamako, in Mali, in Nige, in die plekke, ons saai die woord, om uit te reik, te evangeliseer, om te gee, wanneer jy jou tiend is, en jou dankoffers in Godse Koninkryk gee, maak jy dit moendlik, dat die woord gesaai kan word, want het maak weer baie dieren oop, om die woord uit te kryk. 
Wanneer jy vir iemand een bybel gee, sa jy die woord. Wanneer jy vir iemand een bybel tekst gee, sa jy die woord. Soms wonder jy, het die woord ooit by die persoon in gang gevind? Maak dit ooit een verskil, wat ek gesê het. Dan wil ek vir jou sê, dan moet ons miskien maar net weer vir een oomlik stil gaan sit, ons oot toe maak en mediteer op Matthies 13. Matthies 13 wat sê, die saai het gesaai en van die saad het geval langs die pad. Baie van die goed dat ek en jy gedoen het, le langs die pad, beteken niks. Dit het net tot niks geword. Maar wat ons aangehoud met saai, het van dit geval, het is in die doorings in die rotsachtige plekke. En daar is het ook verstrik. Daar had ook niks van gekom. Doorings, distels, rotsachtige plekke, langs die pad. Hy sê, en toe, is daar van die saad, wat in die goeie grond geval het. En toe gebeur hy iets wonderliks. Van dit dra vrug, dertig, ander, sestig, en ander, honderdvoudig. Honderd keer meer. Ek hou van die ding, as ek een geen, ek krij honderd terug. Klink vir my net recht. Want jy weet nie, dus kom my sê, doen dit net. Jy weet nie, wat gaan ontkiem. My jou mentor, my geestelike vader, ek geloof nie, hy is nou al heel kwal op sy sterfbed nie, maar hy is nou, hy is oud en afgeleef, hy leef nog steeds, Dr. Corrie van die kerk, hy is my geestelike pa gewees, praat baie min oor om, geblei in Western Area, en uh, ek het nou met een man gepraat, verlede week wat vir my sê, hy is ver op sy daar, sta nie meer eindelijk meer op, nie leer net, die laaste keer toe ek vir hom gaan dienst houwe, daar in Western Area, toe sit ons in sy studeerkamer, en ek kijk my so, hy sê, Raymond, ek wil vandag vir jou iets sê, en ek sê, ja, Pastor Corrie, wat wil jy vir my sê, hy sê vir my, ek wil net vir jou sê, jy, is vir my een groot seen in my leven. Ek sê, vir wat? Hy sê, wel, as ek niemand in die bediening kon kry nie, het ek jou tenminste in die bediening gekry. <laughs> ek sê, o, nou wil jy op my rug ook nog rui. <laughs> maar ja, ons het so gelag daar oor. Hy sê vir my, jy is die enigste mens met wie ek in my leven gedeel het, wat in die bediening in is. Hy sê, like, en ek is like, well, at least, Alles wat jy gesê het en wat jy gedoen het, een, het wortel geskiet en draai vrug, en draai vrug. So, ek hoop iemand stuur vir hom hierdie video dat hy dit kan hoor. Nou, hier is die ding, die woord sê, saai jou saad in die morgen of in die aand, laat het nie rissie, want jy weet nie. Hoekom? Want die staan in vers 7 en 8. Soet is die licht en goed vir die oor om die son te aanskou, want as die mens baie jare lewe, dan moet hy hom in amal verheeg, want hy weet nie wat kom nie. So is die ding. Ouer mense, wie jou dink aan ou mense? Hy dink aan die lente van sy daar. Hy kom al baie jare. Hy het een lang pad gekom. Jong mense, hy dink aan die kracht in sy lyf. Ek kan nog dinge doen. Ek kan nog baie dinge doen. Maar hier is die ander interessante ding. Jong mense geniet die lewe in sorgeloosheid. Nou wil hy waarski. Hy sê, jylle jong mense, Jylle moet voorzichtig wees, want onthou in jou leven, dat jou hart jou kan vrolijk maak, in die dag van jou jongheid, hy sê, wandel in die weef van jou hart, en die aanskouwing van jou oor, maar weet dat God jou al die in die gerik sal bring. Ander woorde, hier is die ding, jong mense, vriende, ek moet nou bykie die ouwe van daar, en vir julle wat al op die jaar is, kom het ons net gauw vir mekaar een paar goed hier vandag sê. Die jong mense, die vryheid om nog risiko's te neem, Ja, ou mens wil nie meer risiko's neem nie. Hulle tyd om richting te verander. Hulle kan ons een ander werk nog vat, want hy is nog jong, hy dink hy kan nog baie doen. Hulle, hulle drome, hulle droom, om hulle wil nog een verskil maak in die leven, hulle geniet hulle kracht, maar weet jy wat, ek het uitgevind met jong mense. Hulle verwacht dat ander mense moet op hulle tijdskedele functioneer, en ek kan nie. Hulle het ander tijdskedele. Hulle staan baie laat op. 
it, it gets me. Jy weet, as jy, as jy nou Annelie en Clarissa, ons twee dochters, van my en Amanda, en ek sien Annelie sit van jy so en kyk, sy is hier, dan wil ek jy iets vertel, as jy nou van Annelie, <coughs> jy kan wat daar gepraat, sê, sal by die koffie, sê, nox koffie, ons nog gaan afsluit, dan sê, as ek, as ek nou my twee dochters vir verkeer kant opvryf, want ek op een saterdagochtend in die huis afstap, af van boof, in die gang, en ek sê, wakey, wakey, rise up and shine, en ek sê, it's a get up and go show, we're leaving in 15 minutes. Oef, maar dit tydske deel is in my nie nie. Want jy sien, jong mense leven vir die oomblik, hulle dink in die gevolge van hulle optrede nog nie, hulle is nog nie daar nie. Hulle los hulle kamer en hulle huis, en hulle gemors. Really, dit kan baie erg raak. Hulle grijp onmiddellik die plezier van seks aan, sonder om te trouw, om die verantwoordelijkheid te vat, jong mense. Dit is wat jong mense doen. Want jy sien, wat Johanne, wat, 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 wat uh, Salomo vir ons hier sê is, jong mens, God gaan jou eendag in die, ge, in die gerig bring, onthou, doen wat jy wil, maar omdat God jou in die gerig gaan bring, moet nie in sonde lewe nie. Want jy moet voor God gaan staan. Moe nie in sonde lewe nie. Jy moet enig voor hom gaan staan. So geniet die lewe, maar doen dit nie op een sondige wijze nie. En dan sluit hy met sy laaste versie daar, en hy sê, maar weer verdriet het jou hart uit. Hy sê, kyk, en die kwale, hou dit weg van jou. Hy sê, jy moet jou nie so baie bekommer as die jong mens, oor die hartseer van die lewe en al die dinge. Hy sê, laat het gaan. Maar jy sê, Jezus Christus, hy doen het anders te Salomo. Jezus sê, of jy jong is, of jy oud is, of jy tussenin is, Hy sê, neem jou kruis op elke dag en volg my. Jezus doen dit anders. Jezus sê, kom achter my aan. Hy sê, wat help het jy, wat baard het jy, win die hele wereld my leen jou sielskade. So, hier is ek nie nou by die nachtmal, ons sluit nou af met die tafel, maar het gaan toch oor sy kruis, dit gaan oor een jong man van 33 jaar, wat vir my jou in die kruis gesterf het, die Seen van God. Hy het nie as een ouwe man nie. Ek sê, nie as een ouwe man afgeleef nie. As een jong man van 33 het hy sy leven vir my en jou gegeen. Hy het in die daal van sy jongheid gesterf aan die kruis, so dat ek en jy vir ewig kan lewe. En dis waar, Salomo, ek hoor vandag by jou, ek weet nie wat die lewe in nou nie, ons weet net nooit, ok, fine, ons weet net nooit, maar ek kan vir jou sê wat ek weet. Ek weet dat in Jesus Christus, het ons die eeuwige lewe. Kom, ek sê vir jou nog iets. Ek weet, in Jesus Christus gaan ons eendag in die paradijs wees. En ek weet, in Jesus Christus gaan ons eendag in die heerlijkheid van God, in die jimmel wees. En ek weet, in Jesus Christus, Johannes 14, het hy vir ons een plek gaan voorbereid. En ek weet om daar te kom. Want Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe of jy jong is, of jy oud is, en of jy tussenin is, Salomo sê, dink aan jou daar, wat God gegeen, dis een gave, dank om vir dit, en lewe jou lewe. Jezus sê, volg my. Moe nie net aangaan, met jou lewe, met jou daar, want jy mag die jimmel mis, jy kan die heerlijkheid mis, jy kan die eeuwige lewe mis, maar nie, as jy na my toe kom nie. Jesus, gaan verder in Salomo, Jesus sê, kom, Salomo het nooit gesê, kom achter my aan nie. Nee, dat sê ek, hy kon het nie sê nie. Die enigste een wat het ooit kon sê, is Jesus. Kom, achter my aan. Neem jou kruis op, en volg my. As jy van hierdie tafel eet en drink vandag, dan sê jy, ek volg jy. Dit is een wonderlijke oomblik in jou leven, om na hierdie boodskap vandag, ons hoor wat sê Salom, ons hoor ek wat sê Jezus, om te sê, Heere Jezus, ek volg jy. Ek gee my leven. Vader, ons bid nou dat hierdie tafel, waarlik waar, eenmaal, geseend sal wees, vir die een wat aan die kruis,
kruis voor ons gestept het, die een wat sy leven aan die kruis gegeet, wat een heerlijke, wonderlijke, goddelijke oomblik oor Heere, om te dink daaraan, dat die een wat aan die kruis gesterf het, op een ouderdom van 33 jaar, dat hij die moed van zijn oortuiging gehad het, as die Seen van God, om vir die mens te sê, volg mij, ek ken die pad, ek kom uit die jimmel, ek het voor jou gesterwe aan die kruis, en vandaag nooi ik jou, en sê, volg mij. En ik ook gesê, jyre, in Johannes 6 vers 47, wie in my glo, het die eeuwige leven. Amen. So ek vraag dat hulle wat my bedien sal voor en toekom, by die tafel saam met my, gaan bedien ook, en ook by die tweede tafel, by die hoof auditorium. Vriende, jy hoef nie deel van die gemeente te wees, jy is die tafel van die Heere, jy hoef nie een lidmaat hier te wees, nie, dit is Godse tafel. As jy sy kind is, wat een wonderlijke voorrecht, dat jy kan deel he. Om te dink dat ons, paas na week, herdenk ons, sy kruisiging, sy opstanding, en hier het ek en jy die wonderlijke voorrecht, om te deel in een nieuwe testament. Paulus, ek het hier ontvang, daar die nacht waarin hy verhuis, hy brood geneem, en daar het hy gedank het, het hy het gebreek, en hy het gesê, neem eet, my lichaam, wat vir julle gebreek word. So hy het die brood geneem, en het stikke gebreek, en vir amal gegee, en gesê, eet saam met my. En na die ete, het hy die beker geneem, en sê, doen dit so dikwils, as julle daar uitdrink, tot my gedagtenis. Want so dikwils, as wat julle van hierdie brood eet, en van hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Heere, totdat hy weer kom. So as jy aan die tafel deel het, dan sê jy, ek het deel aan Jezus. Heere, ons wil vir jy baie dankie sê, vir een nieuwe testament, met nieuwe beloftes, van een eeuwige lewe, die paradijs, die hemel, vergifnis van sonde, en Godse teenwoordigheid tot in alle eeuwigheid. Heere, ons weet nie of dit die laaste maal is, wat ons ter gedagtenis is, aan u sê in Jezus, die die tafel kan gebruik. U het dan gesê, dier die woord vandag, jy weet nie, wat more, vir jou inhoud nie. Of jy jong, of jy oud, en of jy tussenin is, jy weet nie, van more nie. Heer, het is waar, maar ons kan vandag sê, ons weet van die eeuwigheid. Die dag na more. Heere, ons weet van die eeuwigheid, dat wanneer die eeuwigheid aanbreek, sal ons vir eeuwig saam met u in heerlijkheid wees. Al weet ons nie wat more inhoud nie, ons weet wat die finale einde is. En daarvoor dank ons u in Christus Jezus, onze Heere. En al die kinders van die Heere sê, Amen. Vrienden, dit is een kostbare oomlik om op die eerste dag van die week, die opstandingsdag van die Heere, te kan deel hee aan sy lichaam en aan sy bloed wat hy vir ons gestort het. Die feit dat hy gesê het, hy sal opstaan uit die doodheid. En terwyl jy die brooik in jou hand vast sal besef, dat dit verteenwoordig en dit symboliseer die lichaam van my Jezus, wat hy vir my en wat hy vir jou gedoen het. Op een 33-jarige ouderdom, as een jong mens, het hy sy leven vir ons gegeen. Sterf hy. Wat een kostbare, kostbare, kostbare leven. Eenmaal gelijk, sondeloos, sonder enige skuld of sonde. En as een jong man betaal hy die prijs, die hoogste prijs, sy lichaam, sterwe aan die kruis, kom ons eet van sy lichaam.
Hij sê wie my vlees nie eet en my bloed nie drink, het nie deel aan my nie. Ek kan juist verplig om deel te aan die tafel. Dis een heilige sakrament aan het spreek van sy dood en sy opstanding. Sy kostbare bloed vir jou en vir my. Kom ons drink van sy bloed vir ons gestoor. Heere, u reinig ons siele, ons gewete, met die wete dat ons het die woord volbring. Doen dit tot my gedachtenis, wat ons so pas gedoen het, Heere, is oor wat u vir ons gedoen het. Ons dank u. Vader, nou wil ek bid, dat die vrede die shalom vrede van die Heere in elke hart sal ris, wat deelgaard het in hierdie tafel, met geloof in Jezus, as die Seen van God, en al verstaan ek nie, waarmee jy in my leven bezig is, al maak baie van die dinge nie vir my sin nie, Heere, gloe ek, dat alles werk ten goede meer, vir hulle wat jy lief het, die mysterie van wat jy doen, al verstaan ek nie, ek glo, jy weet die beste, in Jezus lieflike naam, en al die kinders van die Heere sê, Amen, my dankie, dankie,